跟你唠唠吧，比，你更喜欢谁呀、啊？要不因为这份，谁会死于你的命？不然，你的生活保证一些。啊啊、老婆，老婆，我错了，你,你听我狡辩，不是你，你听我解释。嗯、你还想狡辩什么？我都已经录下来了。老婆，我错了，你把视频删了，我再给我一次机会。肖哥，你不是说要跟他离婚，娶我的吗？李春义，干什么？你疯了！你不是说要离婚吗？这是我的家，滚！你们这对狗男女，还是我宝宝聪明啊！<笑>二四年底到达。现在爸爸还没有把妈妈气得离家出走，妈妈也还没有出车祸，一切都来得及。可是我们是从十年后穿越过来的，该怎么找他们呢？时光机能定位他们，他在山，说明爸爸和妈妈就在附近。找到妈妈啦！叫妈妈，妈妈现在还不认识我们。这俩孩子不会吓傻了吧？妈妈，谁欺负你了？我们帮你欺负回去。我怎么总想抱他们？你们怎么大晚上在这乱跑啊？爸爸妈妈呢？妈妈出了车祸，在医院。我们是来找爸爸,爸救妈妈的。那你们爸爸叫什么名字啊？去哪找他？爸爸叫冷绝霄，冷绝霄有点耳熟啊，他不是冷氏集团的总裁吗？夜色会馆，爸爸在夜色会馆，渣男，老婆孩子不管，自己去那种地方玩。这大晚上的，不安全，我送你们过去吧，走。你们认错人了吧？他们怎么看着有点眼熟？先生，请问你叫什么名字？冷绝霄。果然和冷氏集团的那位同名同姓。为了吸引我注意，你倒是挺独臂行。哎，冷先生，原来是个少爷，做这行。难怪不好意思当众问吧。你工作再忙，你也不能不管老婆和孩子。你老婆车祸住院了，你知道吗？你孩子为了找你，大晚上都在马路上乱跑呢。阿冷，张太太今晚只要你陪，还不快进来？我没什么老婆孩子，我就不认识。我懂，我懂。反正你的孩子我已经帮你送到了，以后你们不许乱跑了，知道吗？哎。世上渣男可真多。张家的合同你不谈了？哎，哪来的孩子？啊？那个女人用来吸引我的方式，不知道有什么目的。会不会和老师最近投资项目有关？哎，才不是，我们是十年后过来的。爸爸把妈妈气得离家出走，结果妈妈出了车祸，一直昏迷不醒。我就做了时光机，让我们从未来过来。求爸爸怎么哄妈妈开心？我们不想未来的妈妈再出事，我们不能没有妈妈。对，不能没有妈妈。孩子交给你了，我过去看看。哎，我我，你们刚才叫他爸爸，感觉像小时候长得真挺像，说不准真是他孩子。要不是因为这房子，谁会死灵一个木头？他能比得上我一星半点？嗯。
自渣男，说我没情调，送我绿帽子，我都要离婚了。凭什么连男人是什么滋味我都不知道？今晚就要尝尝，我也要送你一顶绿油油的帽子。服务员，把你们绘本最帅的少爷给我叫出来，我要了。大哥，你有点眼熟啊。可能我们刚刚在哪见过？你在哪上班？帅哥，你的眼睛真好看。刚刚那两个孩子。不过我的眼睛更好看，你知道为什么吗？因为我眼睛里有你。别觉得。比我还没钱，帅哥，你要不要跟我走啊你现在还有反悔的机会。小雨，是你背叛我，你做出的，不要我做失误。你说，我像不像樱桃哥？像妖姐。这么帅，可惜了，怎么干这种职业啊？ Sometimes I feel I've got to run away. 嗯。嗯，一个小时之内，我要做完这个音乐的所有作业。我决定那些双人歌。嗯嗯我得是十万金，你那晚上不累，为了孩子好，以后还变做少爷。哎呀，这人怎么催人呢、啊？看完签字儿，凭什么得分走一半财产？你的三儿。有什么资格条正式交钱？这是怎么回事？妈，你儿子都把三儿带回家了。妈，给你做主，你把项链放下。那是我儿媳妇的项链，怎么戴在你脖子上？肖哥，你头上这些都是我的吗？妈，过来，儿子。你公司要猜冷式的竞标，这设计方案不得靠冷语言呐？你这时候提什么离婚呢？方案已经过了，怕什么？离婚是他提的，还想分财产呢？啊？这结婚都两个月了啊？这肚子一点当年都没有？嗯你就是一个不会下蛋的母鸡，竟然还敢分我们家的财产！做梦！这两个月我一下班就
准需要有人做竞标项目，我哪有时间通房？那你脖子上的草莓是哪儿来的？大哥，为什么不接我的电话呀？那俩孩子你不管吗？送他去走也行了。不是，他们一直叫你爸爸，你送去了不还得送回来吗？阿乐，真辛苦啊，都找白走发了，我帮你拔下来。这些方案都不可行，这个项目不能出差池。秦教授目前是建筑业的差的，目前来看必须要请他出差。这样，把地址发到我手机上，我亲自去签。走，我这干嘛呀？嗯。喂，帮我做份亲子鉴定，要快。放手，肖哥，他早就出轨了，好像应该净身出户。来，把手机拿出来，把证据拍上，再让他净身出户。找这来了，我都已经四过之谈了。谁说来找你的？没钱我还给你。银行卡放在昨天那条裤子口袋里，回头我让秘书帮你。既然遇见了，我就提醒你一下，儿子利用完了就赶紧睡，他们挺可怜的。爸，你自己的儿子女儿你不养，你竟然交给我一个陌生人，你还有没有责任心啊？你渣！继续演，别以为弄两个长得相像的孩子就能得上。我不知道有种技术叫亲子鉴定吗？我看你这八成是近水了吧。喂，阿朗，那两个孩子跟你长得太像，我就拔了你两根头发，跟他们做鉴定，结果出来了。你别等着，继续。结果显示，他们确实是。你等着，我马上过去。哎呀，怎么吃成这样了？给你擦，小家伙，你可真可爱。来吧，管管你的小祖宗。鳄鱼百分之九十九点九九，符合以上规律。你妈妈是谁？李雨嫣。是李雨嫣教你们这样的吗？你们几岁了？也就是说，那女人八年前算起来，八年前你才十九岁吧？可以啊你啊，我八年前就没碰过你。你确定这份报告没人动过手脚？应该，也许没有吧。我带你们出去玩，去三个机构查过了，这步你总该信了吧？林雨嫣把孩子养这么大，才放出来，究竟有什么目的？我查过两个这家伙的资料。居然一片空白！你们八年前，八年前我根本就不认识你。可能他找不着。你们记起来太差了。我不是说过，我们是从十年后穿越过来的。全面检查。小朋友，跟我走吧。我都想换个爸爸了，难怪妈妈会离家出走。换了爸爸就没有我们了。绝对被那个女人吸。十年后还未来穿越过来呢。<笑>你儿子智商一百六，我天才儿童啊！你女儿情商满分，我靠！嗯、爸爸，我们的小妈妈了。谢我。太棒了，爸爸也想妈妈，我们快去找他吧。我先查查位置。我知道，妈妈在咖啡厅，离我们五公里远。你黑进人家电脑了？小意思，爸爸再不去，妈妈就要被别人抢走了。关于我当事人林小姐的离婚条件，请问肖先生有什么意见？那个男人是谁？张律师，那我离婚的事儿就全权委托给您了哈。想离婚是吧？除非你净身出户。不然老子拖肖依然，你别给脸不要脸。或者你让老子玩一个月
，玩够了不行，别人都玩你，没毛病，老子不行啊！啊，去吧，你擦脚去。来，让大家看看你这个贱人，婚内出轨，玩的他妈有多花！来，放手！这就是你的野男人，一身杂牌货，劳力士就没这一款。你竟然看得上这种戴假表的 low 屌丝！嘴巴给我放干净点！敢搞我老婆，赶紧给老子磕头道歉！你疯了？你知道他是谁吗？你疯了吗？你知道我是谁吗？我是易燃集团的老板，冷氏的合作商。冷氏。合作是杨先生，对不起，我这就赶出去。你骂谁是狗呢？想不想做生意了？你不想活，我还想活。他姓冷，表示定制款，独一无二的。他那身衣服比我整个咖啡厅都值钱。快走吧！冷绝霄，我的甲方爸爸，我想赚钱就得看他脸色。冷总，嗯、啊，对不起，我错了，我我我不知道是您吗，冷总，我错了，对不起，冷总，我我我错了。李女士，离婚还是改日谈吧。小雨然，你到底签不签？离个婚而已，没必要闹得这么僵。哎，不闹了，哎，不闹了，我签，我现在就签。哎，不知道您跟林雨嫣是什么关系？他是我公司的新员工。不不不行吗？行行行行行行行，哎，就是没想到啊，您看能看成他那个破狗，哎，哎，你能把咖啡厅砸成这样还想跑？你别找我呀，你找他，找他赔。你别太过分啊，是你先动的手。谁叫你不说人话？哎，我我赔。明天早上九点记得去民政局离婚。好的，好的。这段时间。把丽云上班那家公司收购过。嗯，你笑容迷荡了吗？拜托，我是来跟你道谢的。你这眼睛看到我笑的迷荡了。两只眼睛，你最好少打我主意。刚刚，谢谢你了。嗯、我本来还想请你吃顿饭的，不过为了避免你误会，我算了。不要跟我玩欲擒故纵的把戏。你干什么？儿子们想见你。那他们呢？坐坐肚子疼，我爸要把他们送回家。萧逸然好像还挺怕你的。他是不是总去你们会馆玩？哎，你要是有什么他的把柄，能不能告诉我？吸引人注意的方式，总是这么别出心裁吗？我没有他把柄。哦，干内行这么挣钱呢？我能把十万要回来吗？哎，你老婆还在住院吧？你带我回来是不是不太好？我没老婆。可是你家孩子上次明明说。你家孩子缺少母爱啊！我不是你们妈妈，你别乱叫，还是叫姐姐吧。哎，感觉不错。嗯，这，要不是我很喜欢这两个孩子，我才不会跟你回来。妈妈留下来跟我们一起吃午饭吧，中午吃牛排哦。爸爸特意叫了阿姨做了你喜欢吃的菲力牛排，叫姐姐，不是妈妈。爸爸，可以帮妈妈提。没有手。妈妈，姐姐，我不会切，你能帮帮我吗？好。未来的爸爸可是每次都帮妈妈切牛排的，求求你了嘛，爸爸最棒了。
。妈妈，爸爸生气的样子是不是很帅？嗯，是挺帅的。要是能承担起照顾你们妈妈的责任，就更帅。我未婚。我们上次下糊涂了，去医院里根本没有妈妈。对不起啊，他们妈妈是不是早就出车祸去世了？眼，我就静静的看着你眼啊。妈妈，我得有人做。嗯，你说什么？哥哥他说他想吃西瓜。妈妈，快去陪哥哥看电视，爸爸切西瓜。好。爸爸把最中间的切下来给妈妈吃。好。妈妈，爸爸特地把最甜的地方切给你吃呢。妈妈，姐姐，你今天住在这里吗？当然不住了。那妈妈，<咳>姐姐明天来看我们吗？这个，你不是想感谢我吗？既然两个孩子这么喜欢你，你有空多来陪陪他。这个可以有。拉钩，拉钩上吊。一百年不许变。多亏妈妈，姐姐上次帮爸爸找到我们，爸爸想要买件衣服，表示感谢。别小鬼了。不用了。小姐姐去吧。那我就不客气了。这么好的衣服都必须要原谅他们给扔了。谢谢好那我就去试这件了。嗯。爸爸妈妈喜欢这里的衣服，赶紧把这家店买下来。开什么玩笑？爸爸以后就是这样宠妈妈的。妈妈喜欢哪件衣服，你就会买下来，让妈妈天天有新衣服穿。妈妈喜欢吃螃蟹，你还会亲自给她剥。你车上还备了皮底鞋，妈妈脚一累，你就帮她把高跟鞋换下来。我不可能是那种舔狗啊！好看吗？好看，特别好看。好看那这件衣服我要了，我去换衣服。嗯。你你你，什么决心？贱人！上杆子给人当免费保姆，我警告你！还带我上衣，有你好看。姐姐，衣服换好了吗？哎呀，好疼！睡着了。爸爸，他欺负姐姐，还抓我。我昨天刚说过，您不知道这个女人作风太差，她还没离婚，她就……你怎么很好骗啊？啊啊不啊不，我最后再跟你说一句，哼，别再骚扰我。啊啊，我知道了。江小姐，都说您是冷家未来的儿媳妇儿，可是冷俊潇怎么跟别的女人在一起？不信，我发照片给你看。林雨嫣，我治不了你，总有人能治你。刚才谢谢你了，不过我有个问题。你问，你为什么要我帮忙带孩子？以你的条件，完全可以花钱请一个专业的保姆。你以为我为什么让你靠近我？
，谁稀罕靠近你？你要是想给他们找个后妈，后妈。哎，你干嘛？不是想知道原因吗？我带你去看。我当妈妈了？他们真的是从十年后穿越过来的？我也没做梦啊。我知道这种事情一时很难接受。为了孩子，我们一起加油。加什么油？培养感情，谈恋爱。怎么证明你们是穿越过来的？妈妈，这就是我发明的时光机，等它能量收集好，按下这个按钮，我们就能回去了。怎么没反应啊？能量还没充好，时光机现在处于休眠状态。哦，那什么时候才能收集好啊？我设定的是你们的恩爱值，爸爸妈妈越恩爱，能量收集越快。简直就是天方夜谭！谁信谁是狗！我要弄点他们的头发，自己去剪。给大家介绍一下，这三位是咱们设计部的新同事。你们进来。喂，冷总，到办公室一趟。好，冷总，你笑吧。西人屋怎么样？哎，张总，我不理解你为什么要穿过这种小公司。他们的设计稿我看过，都是二五十。李比耶也这样吗？冷总认识他，正好看到他资料，随口问问。他们之前的工作啊，做的都比较杂，看不出来真实水平。考察一下他，他们的工作能力，你们是能不要信任。你们三个分一下，明晚交稿。怎么天天这么多工作呀？我没时间约会了。冷视不养闲人，试用期一个月，如果不合格的话，直接请退。李一，不好意思啊，我都好几天没见男朋友了，我明天先挑两个。啊，没事，你挑。妈妈太可怜了，忙得现在都没吃午饭。哥哥，我们给爸爸妈妈送午饭吧。阿姨，你看这小女孩怎么可真甜啊！哎，她长得有点像你呢。千万别当着大家的面叫我妈妈。爸爸，阿姨今天烧的鱼很好吃，你快叫妈妈一起来吃吧。妈妈忙的，午饭都没吃。李岩，我怎么办？妈妈，等等，爸爸欣赏你工作辛苦，特意叫我们来给你送饭。这可是总裁带你不要命啊！这要是被别人看到，因为我工作不保。反正，在你眼里我就不能是、嗯。你放心，总裁这两天出差，办公室暂时归我。啊，你是总裁秘书？爸爸是。今天不好玩，我和哥哥出去转转。我觉得在这吃不太好，我还是出去吃吧。现在上班时间，出去找挨骂。你不知道那个顾总监有多变态，工作一箩筐。要是让他知道我在这儿吃饭，我肯定吃不了兜着走。他也是职责所在吗？肯定是有样学样，这个总裁估计更变态。资本家就是爱压榨人，吃啊
你看着我干什么？不会是想亲我吧？为你所愿。你干什么？你快放我下来！哎呀，我还要出去工作呢。你到底想干嘛呀？你你别让感情。你你不会就是我们总裁吧？王总，有份文件需要你过目。好。好消息，下午定放假。小哥哥，我想死你了！哥哥，你看，有个漂亮姐姐过去了，没穿职业装，不是这里的员工。那请进是爸爸的烂桃花，我们快去看看。小哥哥，我想死你了！你不是去国外旅游了吗？什么时候回来的？我今天一回来就来找你了，肖哥哥，你有没有想我呀？你是有男朋友的，以后要注意避嫌。啊、嗯！哎呀，人家和我只是普通朋友。我在国外旅游的这几天，我才发现我喜欢的是你。每天想你想的，吃不好也睡不好的。肖哥哥，你做我男朋友好吗？爸爸。爸爸小哥哥，他们爸爸,爸爸、妈妈在哪儿？我们想妈妈啦！妈妈，你怎么穿爸爸的衣服，别自己的衣服呢？弄，弄爸爸。小哥哥，这两个孩子怎么管你叫爸爸呀？阿姨，因为他就是我们的爸爸呀，叫姐姐。那你就和我们是一辈儿，你应该管我爸爸叫叔叔。小鸡溜棍。肖哥哥，谁家孩子乱认爸爸呀？传出去多影响你声誉。我家倒也。你们先聊，我先回去工作了。你们穿这身上班去？我不是说下午给你放假吗？我工作太忙了，我没有时间休息。肖哥哥很注重规章制度的，你穿成这样多影响公司形象啊！我帮你换衣服，你穿我的去上班。阿姨，你有点胖，你的衣服不适合妈妈。肖哥哥，人家哪里胖了嘛？我儿子说的没错，你这裙子太花哨了。不适合上班穿。那个，有叫人给你送件衣服。爸爸，你知道妈妈穿什么型号的衣服吗？知道。爸爸可真了解妈妈。拜拜，你们继续。肖哥哥，他怎么这么凶啊？你和他到底是什么关系啊？孩子他妈，你怎么还在这里？我挺忙的总监，你上班期间，今天出去买衣服？不是，刚刚总裁找我。刚刚干嘛？找你换新衣服
，书记又错了。哎，我发现你最近很闲啊，你的交稿时间提醒要提醒。喂，悠悠，我这几天加班都快加吐了，今天晚上陪我一块去吃个夜宵。师傅，麻烦去洗手间。洗手间？太晚了，很难打到车了。你不用那么紧张，下班大家都是。走。哎，总监，我到了，我就先走了，谢谢总监。嗯，我今天下班顺路给你取的。嗯，谢谢。谁的呀？说来话长，以后我慢慢跟你说。今天我快累死了。晚饭都没来得及吃，冷室的员工都这么忙的吗？不是，主要是我们领导太变态了。你知不知道他每一天给我安排多少活，生怕累不死我。真的是黑心领导，死扒皮。后面有个帅哥在看喵。帅哥，我姐妹长得漂亮吧？单身可撩啊。是吗？总监，你也在这吃烧烤啊？还挺接地气的。我靠，他就是你刚才说的那个变态领导吗？总监，总监，你可别误会啊，我刚刚说的是我前领导啊，对，他前领导。前领导，不是我。不是不是，怎么可能啊？来一个。冒犯了，不好意思。你们先吃，我回去了啊。记着啊，明天早点。啊，好嘞，好嘞。哎，我跟那边还不错啊，把咱这儿都给钱了。嗯，知人知面不知心，希望他明天不要跟我报复手吧。他喜欢你吧？<笑>怎么可能？没接到你们妈妈，别问了。烧烤店，他妈的没长眼睛吗？差点撞上老子！我腻歪了，是吧？搁那去哪儿？喝醉了，我我想给他送到楼楼下。那个这位美女的朋友也喝醉了，要不你们把他也送回家吧？这样吧，麻烦你送他去一下医院。这里可以，终止和肖一然的所有合作。妈妈，还没被坏人欺负吧？没有，我及时赶到。王姨呢？叫她来照顾丽丽。阿姨今天不舒服，还是让爸爸来照顾妈妈吧。我热呀。你自己能洗吗？嗯，我渴，我想喝水。好
下的床，早就破破，明明奢望着你也再次心动。好，不被你所动。你也来上班了吗？我打不通他电话了。嗯，没来啊，也没请假。我今天早晨是在医院醒过来的，医生说我喝的酒有问题。雨烟是和我一起喝的，他不会出事了吧？那你去烧烧店找我了吗？先去找老板问问情况，都怪我昨天考虑不周，应该留下来送你们的。对对，走。哎，等等我。爸爸妈妈，早上好。谢谢。明天给你放一天假，好好休息。谢谢龙总。那妈妈能带我们去商场玩吗？好啊。雪糕昨天落在烧烤店了，店老板刚送过来。你看看东西丢没丢？没丢，丢。我去接个电话。喂。雨燕，你忙吗？吃饭。爸爸，你没长嘴吗？想知道什么就问，不然误会了怎么办？妈妈，爸爸刚才想问你跟谁打电话。每个人都有自己的空间，不能事事过问。嗯，也对。刚刚是领导给我打的电话，问我怎么没去上班。哼，是他呀。那你以为是谁？我就说吧，要给人留空间。嗯，真的没事吧，雨嫣？昨天是我不好，我该自己先走了。这怎么能怪你呢，顾总监？嗯，他们叔叔。叔叔好，他是我们姐姐。那你们吃饭了吗？我请你吃饭。这怎么能行呢，顾总监？昨天那顿就是您请的，今天这顿我来请。现在没在公司里，你别一口一个总监的啊。那我想点什么？既然你跟他们平辈儿，也该叫叔叔。哎<笑>呀，还怪幽默嘞！走了，走了，走了，吃吧，吃饭啦！肖哥哥，给你打电话，你怎么不接呀、啊？肖哥哥，我不还，你今天必须陪我吃午饭。<笑>这么巧，吴凡，你也在呀、啊？冷总，要不要一起吃啊？不要不。肖哥哥，去那儿坐吧。哎呦！妈妈，爸爸肯定不会吃他家的菜。肖哥哥，这个菜做的也特别好，非常好。怎么了？怎么了？我吃饱了。不是你这太瘦了，你得多吃点啊。哎，对了，公司马上举办设计大赛，参不参加？我们是因为自己，我哪有资格参赛？你不能妄自菲薄，你的设计稿我也看了，还有。真的吗？肖哥哥，这个菜要好吃，你快尝尝嘛。我也接皮。肖哥哥，我要去大空间。爸爸，他为什么要住这里？肖哥哥太忙了，我就在这里陪你们玩呀、啊。阿姨，你不用上班吗？不用啊，我家的钱啊多的花不完，我可以带你们去好多好玩的地方呢。龙总，孩子我已经送过来了，我就先走了。今天谢谢你啊，麻烦了。李岩，给我站住！你就没什么想问的吗？为什么？孩子，你不管了？
，公平起见，一人养一个吧。你女人真狠心，孩子们要是同意，我没意见。一转眼就带别的女人回来住。渣男！我跟妈妈走吧，我是男子汉，我可以保护妈妈。我们都不能走，要看好爸爸，还要想办法把江瑶瑶撵走。太辛苦，我们不想让你分散照顾，所以我们决定留在爸爸这里。妈妈，你以后经常来看我们好不好？我可以常来看孩子吗？你不来看他们，难道还想让他们往你家跑啊？肖哥哥，我都感动哭了。他们可真像电视剧里的好妻妻子了。肖哥哥，我拎不动，帮帮我。祝你姐，小叔只是说了一句，父女俩来的隔一天，林哥很快就来接你。我才不原谅他们呢。这是谁设计的？产品名是 I O V E， 不是 L O V E。对不起，龙总，我当时没有看清楚。这种错误不能犯，是没长眼睛吗？这种错误就不应该出现在楼市。对不起，我有点醉了。你，龙总，是我没有见过刀位。这是我作为设计总监的失职，我愿意一律承担这次损失。不好意思啊，顾总监，害你跟我一起挨批了。我保证下不为例。谁都会犯错的，大错特错就行了。别气馁，集中精力好好比赛啊！公司不是谈情说爱的地方。谁谈情说爱？雨嫣，其实我一直挺欣赏你的，你努力上进，是不耐劳。上次你闺蜜说你单身可撩，你考虑考虑我。顾总监，其实你并不是很了解我。那你给个机会让我了解你呗。我。顾总监。其实我离，到办公室，立刻，马上。不好意思啊，顾总监，冷总找我。啊，那你先去。冷总，您找我。龙总，我错了，我以后一定不会犯像今天这样的错误了。哪、啊、错了？工作不仔细，我以后一定会确认无误后再上交。你多少天没去看孩子？还有没有点责任心？明天周六我会去看他们的。哎，哎，爸爸，哎，一起玩吧，咱们。你们玩。我有事儿啊，来吧。哎哎，你们自己玩，我累了。怎么刚玩就累？你没长耳朵吗？信不信我掰断你手指头？啊、阿姨，你把我手掰走！坏蛋，谁叫你我妹妹？你干什么？哎呀，肖哥哥。我脚疼，肖哥哥，我跟孩子玩的好好的，他突然就把我推倒了，怎么回事？他打孩子，你不闻不问
，就只顾着给他撑腰啊。刁哥哥，你也看到我把孩子带的多好了，他一来就挑拨离间。爸爸他骗人，他说要把我的手指头掰断。对，他还总掐我们，每次都说不小心。上哪了？你看看，你小孩子你都打，你还是不是人？肖哥哥，带孩子们玩哪分得轻轻重啊？我真是不小心捏的。刚才是豆豆要掀我衣服，我才吓唬他要掰手指头的。我那是想让他改掉坏毛病。我又没有养过孩子，我只能这么教，让他们妈妈又不管。以后不能瞎医。我才没瞎。小孩子最会最会撒谎了。肖哥哥，他好凶啊！不懂，他们相信你。一味的宠溺只会害了孩子的。他和孩子，你选一个。他要是继续住在这里，我现在就带孩子走。你要说的没错，孩子做错了事就必须教育。别吵了，他看监控就知道谁在撒谎了。肖哥哥，喝水。哎呀，阿姨就是心虚了。不是的，我就是不小心脚滑了一下。肖哥哥，既然这里都不欢迎我。那我还是回家吧。他一直住在客房，关我什么事啊？我刚刚陪孩子一起睡。我都好久没有见到妈妈，多陪陪我们吧。爸爸出去叫阿姨，准备一个谢谢。听说你们喜欢。嗯爸爸特意给妈妈做的，对。来，女的，你把手弄脏。我们和谐相处时，孩子们就很高兴。为了他们的身心健康，我们确实应该少吵架。那以后在孩子们面前，我们就假扮的恩爱点。好刘总，请注意分寸。
你看，他老玩儿多开心！总监，到。设计大赛的结果会在明天公布。你不用紧张，我相信的是你。玉言，明天晚宴上你能做的午饭吗？当然可以，有总监在，我就不会那么紧张了。公司明晚的晚宴，你做我的舞伴吧。当然可以。管理服务已经替你准备好了，你等会儿试试。嗯、我刚刚是说给孩子们听的。我明晚已经有饭了，你去找别人吧。爸爸回来了。爸爸，你忘了把妈妈的晚礼服拿给他了。江小姐真漂亮，耿总啊，郎才女貌。那当然了，江小姐可是冷氏未来的总裁夫人呢。你你你你你没想到林雨嫣这么漂亮，今晚最好真的就是她了。欢迎大家来参加冷氏集团一年一度的设计大赛。经过慎重评选，今晚我们将隆重的宣布此次比赛的前三名。第三名，企划部的周晨，恭喜。第二名，设计部的张岩。恭喜！我们的第一名是设计部的林雨嫣。林。真想不到你是这种人，你这样不是败坏冷氏的名声吗？就是，如此品行不端，简直有损冷氏的形象。大家静一静一静，哎，不妨听听语言解释解释，好吧？取消了你的资格，我就是名副其实的第一名。香哥哥，这种人不应该留在冷室。冷室什么时候轮得到你指手画脚？他是去会馆找我，对此谁有意见？本次设计大赛第一名，林雨嫣。我临时决定，本次设计大赛的冠军可破格提升为冷氏集团的首席设计师，自由出入总。恭喜，林首席。一天。
冷总第一支舞肯定和江小姐跳。那当然了，江小姐可是未来的总裁夫人，就像那林雨嫣，就是接触一个总裁班的一个员工而已。回来之前，必须揪出一个对手。好的，已经在查了。冯总还有其他的粉丝吗？雨嫣，林少奇，不知能否赏脸一起跳支舞？顾总监，不好意思你想干嘛？我可是今晚的第二名。说吧，是谁指使你对颁奖 PPT 做手脚的？我听不懂你在说什么。你不肯说？好，那你就和警察狡辩吧。带走。本来十有八九不见要有的，敲打一下。公司和别墅重设内奸，尽量的出入。知道了。林总，请您过目。很好。谢谢你，昨天晚上替我解围。不过首席设计师还是算了吧，我进冷室的时间也不长。这我不自信，我相信我的眼光，我说你行你就行。我觉潇，你真好。那，你不表示一下？张总。我什么都没看见。天一地，我都能感应，你是我最美的相信。等不到双子座的星云洒满天际，先点燃就去仙女。他们可能只是开心。灿烂不一定要许多，钻石黄金，看你眼睛有幸福的倒影。尝尝尝味道，嗯，好吃吗？多好吃，无可可笑。没的，没笑。雨嫣，我可以请你吃晚饭吗？好啊。对不起啊，昨天晚上没能帮你解围，特别感谢你能给我这次机会。不好意思，顾总监，让你误会了，刚刚。当着那么多人的面儿，我不太好意思拒绝。我离过婚了，我不介意。可是我不喜欢你，不好意思，顾总监，我先走了。你问我丽丽，我会努力让你喜欢上我的。多深？
爸爸，今天推妈妈了吗？我给他买了红玫瑰，结果他当众说了别人的话，跟别人约会。妈妈不喜欢红玫瑰，她喜欢郁金香，她也不喜欢被围观。爸爸千万不要当众说话。谁叫你不提前约妈妈的？不然哪会被别人抢先？乐总，你觉得这个设计方案怎么样？嗯，我觉得挺不错的。你今晚有时间吗？啊？你说什么？今晚一起吃个饭。啊，好啊。那要是没什么事的话，我就先去工作了。你怎么生气了？才没有。路过花店看到的，我觉得很适合你。谢谢、啊。我很喜欢。讲真的，会不会是我被鬼迷失去？来。你们妈妈都喜欢些什么？讨厌哪些？快教教我。人脸识别失败。人脸识别失败。队伍徐女士，你不能进。我是江家大小姐，我来找肖哥哥的。冷先生特意交代过，不允许你靠近。对不起，您拨打的电话。怎么回事？把我拉黑了。肖哥哥，是我呀！那个女的把你手机把我拉黑了。啊！你这个眼瞎呀你！听说你公司不产能、啊，只要你帮我做件事儿，我让你公司起死回生。同学们，李燕，妈妈想你了，你能回来看看妈妈吗？妈，你是不是生病了？我们现在马上集团回老家啊。唐总，餐到了。甜蜜蜜，你笑的甜蜜。好像花儿开在春风里，开在春风里。李岩，到办公室。刘总好，明天不在，有什么事情需要我代劳吗？这人呢？他妈妈生病了，他请假回老家了。准备这么多菜干什么？当我是猪吗？哪里不舒服？去医院看了没？李燕啊，妈没病，别怪妈把你骗回来，我也是为你好。玉燕，你
，原谅我错了，你就原谅我一次吧。他怎么在这儿？妈，你跟着他一起骗我。于燕，你依然已经知道错了，他保证不会再做对不起你的事了，你就原谅他吧。妈，你什么都不知道，你就别跟着瞎掺和了，行吗？萧逸然。你以为你跪下，你做的那些恶心事，就能当做什么都没发生过吗？你玉言，我们回房间说吧，你把你妈气头疼了。玉言，有钱人看不上咱们的，何况你还离过婚，你可不能当有钱人的玩物啊！你跟玉言好好谈谈。夫妻还是原配的好，妈。别白费力气了，做饭，人怎么？小玉然，你又在打什么鬼主意？我警告你，离我妈远一点。我能有什么鬼主意啊？我呀，就想和你做一回真夫妻。你干什么？你干什么？你疯了吧！结婚两个月就离，我都没来得及碰，真当我是冤大头？今天啊，就必须搞你一次，我保证。哎哎哎！做你的春秋大梦是吗？上次你给我酒里下药，我还没找你算账呢。呸！你他妈还能怎么算？你不是已经跟我说好公司搞破产了吗？啊！救命！你放开我！我们要去哪儿？听说你们外婆生病了，我带你们去看看。不过一会儿得悠着点，别一上来就叫他外婆。年纪大了，经不起吓，听见没？爸爸今天真上道，还不是为了你们。你们先在车里待着，我进去看看。你谁呀、啊？来我家干嘛？你谁呀、啊？玉言是不是在里面？我女儿女婿在闹矛盾。你谁呀、啊？哎，你踹我家门干什么？禽兽欺负自己的女儿啊！我是为她好，这是我们家事，跟你一个外人无关。爸爸，爸，什么什么？我这么大了，爸爸，你不是说要给我们找个妈妈洗衣服做饭吗？这样好了吗？你谁呀、啊？胡说八道什么？我这么大了，还说我对你好，你这小孩子骗你，做你的免费保姆啊！不是，他不是我孩子。爸爸，爸爸。哎呦，去！哎，好厉害。带你回家，我带我女，关你什么屁事？如果深宫哥，我剁了你手。陈秘书，搜集肖悠然的违法证据，把他送进去，好好反省反省。你妈怎么样了？她没事儿，我已经跟她解释清楚了。妈妈，我吓坏了，我一个人夜里不敢睡觉了。那你跟我回家吧。妈妈，你只带豆豆回家，那我怎么？要不你到别墅来住吧。
，我不放心你。好吧。耶、yeah! yeah!。嗯，这衣服不会是江小姐的吧？当然不是，这都新的。妈妈冤枉爸爸啦！这些都是爸爸特意为你准备的，他会把这家店买下来呢，让妈妈以后可以有新衣穿。喜欢吗？不喜欢的话，我明天再让他们送点其他款式。不用了。我很喜欢，谢谢你。欢迎吗？天一天你开心，我关心。谢谢你，在我妈家看到你的那一刻，感觉我所有的害怕都消失了。最美的相信。再见。等不到双子座，流星雨洒满天际。妈妈，江阿姨住在这里的时候，楼梯一步都没上过。我房间的东西都给我扔了，所有东西都扔掉吗？都扔。小姨啊，你带孩子拿许多玩具，放我进去吧。喂，这床单是不是你眼熟的？这不是我用过的吗？为什么扔掉？这是冷总人扔掉的。喂，江小姐说会帮我的，我现在已经走投无路了。谁呀、啊？打错了。江小姐给我打的电话，我都有。要是不帮我，我现在就发给冷学校。你敢？我又没说不帮你。你在哪儿啊？我去找你。喂，马上帮我找几个人。就凭你，你敢要挟我？录音呢？啊！哎，江小姐，呃，我没有要要挟你，冷军想要弄我，啊，求江小姐帮忙。交代你的事儿都没有完成，还有脸让我帮忙？萧逸然，我告诉你，别再骚扰我，否则我让你求生不得，求死不能。女孩不想和你受一样的伤害，所以学会溺爱。一而再，再而再，三而再的作怪。生日快乐！<笑>我都忘了今天是我生日。怎么了？狗狗和豆豆呢？我们居然带他们去游乐场了，我你也去吧。嗯
情侣戒。孩子都有了，这不是应该的吗？你这戒指你洗过没有啊？你放在里面，我要是不小心吞下去怎么办？你懂不懂浪漫？我不管，你也尝一口浪漫。哎，阿香，他是谁呀、啊？妈，这是我女朋友林玉英。堂堂冷氏总裁，竟然找了一个离过婚的女人，我不同意。妈，都什么年代了，还说这种？什么年代？我们冷家的儿媳妇必须上得了台面。为了一个破鞋，竟然给我摆脸色，她就是一个狐狸精。阿姨，我什么都没做，你凭什么骂我狐狸精？您这样的，就是所谓上得了台面。你看看他。对不起，我不知道我妈会，她的话你别放在心上。什么意思？在说服你妈之前，我们还是暂时分开吧。不是，才遇到这么一点挫折，你就打退堂鼓？你对我的感情就这么不堪一击吗？我只是觉得，你值得更好。你在我眼里，你就是最好的，不然豆豆和滚滚怎么会那么优秀？嗯、对不起，我刚才不应该退缩。以后有问题，我们一起面对。这还差不多，我的婚姻我做主，他可管不了。等好休息，我就跟他说清楚。什么时候上升到婚姻了？孩子都有了，还从未来穿越过来的，那个狐狸精果然厉害，被我儿子都忽悠瘸了。阿姨，我也一直担心呢。阿香，你睁开眼睛，好好看看瑶瑶，温柔、善良、乖巧，这才是我们冷家儿媳该有的样子。来，来，哎呦，爸爸，游乐场真好玩。哎呀，这跟阿香小时候长得一模一样啊。不到，就是。老板帮我洗澡。我什么时候变成客人了？奶奶，你什么时候来的？哎呀，真是有血缘呢！一抱着你俩呀，我这心呢暖暖的。<笑>阿姨，天色不早，我送你回去。我明天再来看你们啊、哦。哎呀，瑶瑶啊，我给你买的新衣服，走，回去试试。啊，那个。<笑>阿姨，你真的相信孩子是肖哥哥的吗？他鉴定都做了好几次了，你要相信科学。可我不想当孩子后妈。哎，那个孩子妈妈李雨嫣看上去比你都小，那孩子都七岁了，这怎么可能啊？这里面呢，一定有蹊跷。阿姨，李雨嫣比我大三岁呢。你确实比她先老啊。阿姨，这位就是精神病院的周院长。你好。你好，周院长。你好，冷夫人。我听江小姐说了患者的情况，初步判定为妄想症。当然了，具体情况。需要患者到医院检查完之后才知道啊
。那小孩会不会被这种人洗脑啊？哎，有的住院的患者很聪明，不排除这种可能。周院长，那你赶紧给我开车，我们去抓啊！不，我们去接病人。好，没问题，请。滚滚，滚滚！妈妈看看你的时光机，我保证不乱按。不可以，妈妈，时光机很娇气的。开一下嘛，你们开一眼睛。滚！啊，抓到你了！时光机，时光机。冷夫人放心，我们见过更离谱的情况，及时治疗还有可能痊愈的。阿姨，您坐。这是我儿子家，不需要外人来招待。你干嘛呀？你们干什么？放开我！你干什么呀？你在做什么？不要大惊小怪。放开我妈妈！你是带你做一个检查？没什么，就是把你送进医院里。你才神经病！你全家都神经病！龙总，我派人跟踪小野兰，发现他与江小姐有接触。这是他拍到的视频。哎哎！就凭你也敢要挟我？证据和视频我都已经移交给警察了，小野兰已经被拘留了。周主和江小姐一起。龙总要三思啊！两家合作匪浅，终止的话会对冷氏有损失。我的女人都被江家人欺负了，我还考虑那点损失？知道了。爸爸，救命啊！放开我，我没病。我妈妈非生病，放开我妈妈。他是个大骗子，你被洗脑了。奶奶呀，送他去医院查查脑子，如果要没有问题啊，奶奶再给他送回来。奶奶能还能害你们吗？进了精神病院就别想他。阿姨，我看这孩子也不太正常，要不然一起送过去检查一下吧？你胡说什么呀？我大孙女，我大孙女，好好的，怎么能送他去检查呢？爸爸，妈妈妈睡着了，他们要找，咱们再找。我只想带他去做个检查。夫人，安琪先好，吓死我！阿星，我这也是为了你和孩子好啊。周院长说，那个女人好像得了妄想症。我看你们才有妄想症。哎呀，龙哥，可算追到你了。他们不通过正常手续强行抓人入院，这是违法呀！我已经报了警了，警察马上就到。小姐，是没说这女人的，我什么都没说啊，别赖我。阿香，我妈，请你离开，以后不许再靠近人。阿香。你为了这个女人，竟然跟妈妈这么说话！奶奶，你太让我失望了，居然听信那个坏女人的话。阿姨，我也是为了你跟肖哥哥好的。好好的孩子，怎么变傻了呢？谁能来穿越呢？我说一个奶奶的秘密，奶奶是不是就信了？我有什么秘密呀、啊？奶奶过两年会找一个年轻的爷爷，是个男模，只比爸爸大一岁。奶奶还买了个小岛，在岛上天天跟年轻爷爷玩，都不带我们。哎，你们别胡说啊！老头子走了几年了。我确实这么想过，可我谁都没有告诉啊。他们真是未来穿越过来的
你看这咋了吗？你涉嫌贿赂周院长，企图非法拘禁他人，请跟我们回去协助调查。阿姨，阿姨，救命啊！阿姨，我是阎王八阿姨。哎呀，奶奶，我就说她是坏女人吧。哎呀，我错怪你们妈妈了。不是，你妈有病吧？好端端的送我去精神病院。好。他确实有病，总干这种缺心眼的事。可是我想想个后怕，他他下次不会还这样吧？不会，我让张秘书给他安排了神经病院办理，好好长长记性。这样好吗？有什么不好的？就该狠狠治一下他的缺心眼。别动！我猜你们是在钓鱼，钓了多少了？妈，你……我知道了，你是蜘蛛侠，真厉害呀！啊，不是，才带半年重生的病了。您您先坐下歇会儿吧。不来，喝杯水，压压惊。那里吓人，对不起。我差点害了你，真不好意思。知错你们改就好你们俩呀，真是我的开心果，阿潇啊都没有你们孝顺。<笑>哥哥，时光机的能量快满了。满了有什么说法？说满能量，时光机就能再次启动了。启动时光机就回去了吗？那可以不回去吗？妈妈。能量一满，时光机就会自己启动的。爸爸妈妈早点把我们收下来，我们就又能见面了。豆豆说的对，你们呐，早点结婚生孩子。太快了吧，我还没准备好。都住在一起了，还说没准备好，我没有你这个不负责任的人渣儿子。雨嫣啊，咱们走。不跟他住在一起了。好，是你说的要多了解了解吗？婚后也可以继续了解。女孩，我的故事因为你而展开，为你学会忍耐，为你坏习惯我。下面有请花童为新人送上戒指。你们百年好合，老婆嘱咐，要不要送你不会是有的吧？恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭还好提前录好了祝福，爸爸妈妈回家就能听见了。爸
爸妈妈，我们要走了，你们一定要恩恩爱，不能吵架哦。爸爸，你一定要记住，以后千万不要把妈妈亲自离家出走。爸爸，你以后一定要一直长嘴哦，爱妈妈就要说出口。妈妈，妈妈再见。鞋上的吗？鞋上皮了。你们看看，这一箱米，这个呀像阿西奥，太漂亮了。你们坐吧，我们又见面了。